ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ പഠനം തുടങ്ങി എൺപത്തി അഞ്ചിൽ ചെണ്ടമേളം അരങ്ങേറ്റം നടത്തി മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷമായിട്ട് ചെണ്ടമേളത്തിൽ വലമ്പലക്കാരനായി സജീവമായി ഇന്നും ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ മേള വിദഗ്ധരുമായി ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനും കുവൈറ്റ് രാജകുമാരന്റെ കേരള സന്ദർശന മേളയിൽ ചെണ്ടമേള നടത്തുവാൻ അവസരം കിട്ടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും പാരിതോഷികം ലഭിക്കുകയും ചെയ്ത സിനിമാ സീരിയൽ പ്രൊഫഷണൽ നാടകങ്ങളിലും നിരവധി ചെറിയ വേഷങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണൻ ചെറായിയെ ആർ കെ ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിന്റെ ട്രാവലിംഗ് ടു ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹോം എന്ന ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് മൂത്തത് പെൺകുട്ടിയാണ് ഇളയത് മകൻ മൂത്ത മകള് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു കൊലമ്പത്താണ് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്താണ് അയാള് നായരമ്പല കടപ്പുറം എസ് ഡി എസ് എൽ പി എസ് സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ അധ്യാപികയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും മകൻ എൻ സി എ രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അയാള് പെരുമ്പാവൂര് എം ഇ എസ് കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അയാളൊരു ചെറിയ ടൂർ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് പോയാക്കിയത് ഇന്നലെ പോയതാണ് ഇന്ന് രാത്രിയോടുകൂടി ഇവിടെ എത്തും ഞാൻ ചെണ്ടമേളക്കാരനാണ് മേളത്തിൽ വലന്തലയാണ് എൻ്റെ തൊഴിൽ ഉപകരണം അപ്പോൾ ഈ മേള ഫീൽഡിൽ ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് എൺപത്തഞ്ച് കാലഘട്ടം മുതൽ ഞാൻ ഈ മേള ഫീൽഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇന്നുകൂടെ എനിക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉള്ള ദിവസം പക്ഷെ കൊറോണ നമ്മളെ ചതിച്ചു അതുകൊണ്ട് പരിപാടി ഇന്ന് ക്യാൻസലാണ് പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു വേളക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കടന്നു ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ഉത്സവ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു താലപ്പലി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അവിടെ ഒരു ചെണ്ടമേള നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ആ മേള പ്രമാണിയായിട്ടുള്ള ആള് ആ കൊട്ടുന്ന മേള ഏതാണെന്ന് അറിയുന്നതിന് അത് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ഇതാണ് വലന്തല അതിൻ്റെ വലന്തല ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ മേളം കൊട്ടുന്ന അതിൻ്റെ വലന്തല ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ആ കൊട്ടുന്ന മേളം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ചെണ്ടെല്ലാരും ആസ്വദിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് എന്നാലും ചെണ്ടയുടെ ആ ഒരു എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ
ധൈര്യമായിട്ട് എനിക്ക് ചോദിക്ക കാരണം ചേട്ടനായിട്ട് എല്ലാം അറിയാവുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ചെണ്ടയുടെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഈ കണ്ണ പിന്നെ കുറ്റി എന്ന് പറയും ചെണ്ടക്കുറ്റി അതായത് അകത്ത് നമ്മൾ ഈ കുഴല് പോലെ കാണുന്നില്ലേ ഇതിന് നമ്മള് ഞങ്ങളുടെ ഇതിൽ പറയും ചെണ്ടക്കുറ്റി എന്ന് പറയും ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം നല്ല മൂത്ത പരിക്കപ്പെടാതിന്റെ തടി എടുത്തിട്ട് അത് കടയിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അത് കടയിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ട് കുത്തിക്കളഞ്ഞ് അത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം ചെണ്ടക്കുറ്റിയുടെ ഉള്ളിലെ വ്യാസം അതായത് ഈ ഭാഗം ഒമ്പത് അടിക്കാനാണ് ഈ ഈ ചെണ്ടട കിടക്ക അതായത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ ഈ തൊകലോട് കൂടിയാണ് ഇതിന്റെ നമ്മ വട്ടം ചെണ്ടവട്ടം ഇത് താഴെ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് വലന്തല വട്ടം മാത്രമേ ഇതിന് പ്രയോഗവട്ടം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് ഈ വട്ടത്തിന്റെ ഈ അരുവ് ഉള്ളത് മുളകൊണ്ടും നിർമ്മിക്കാം പണ്ട് കാലത്ത് പിന്നെ പനവാരി ഈ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ വട്ടം മാടുന്നത് ഈ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് പശുവിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ കാളയുടെയോ ആയിട്ടുള്ള മധ്യപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള പശുവിന്റെയോ കാളയുടെയോ അതുപോലുള്ള ഇതിന്റെ തൂവലാണ് എടുത്ത് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് കെട്ടി ഈ പണിയൊന്നും ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മൾ അത് ചെയ്യിപ്പിച്ച് വെള്ളാർകാട് വളപ്പായി എന്നുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഓർഡർ കൊടുത്ത് ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോഴായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ കാണുന്ന സംഗതിയെ നമ്മൾ കുത്തുവാർ എന്ന് പറയും തള എന്നുള്ള ഭാഷയിലും പറയും തള മുറുക്കി കൊട്ടുക അത് നമ്മൾ കണ്ട ഇങ്ങനെ പ്രയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ തള കയറ്റി ഇറക്കി ചെണ്ടയുടെ നാഥ ശരിയാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചെണ്ടയിൽ തന്നെ നമ്മൾ മുറുക്കം വേണ്ട സ്ഥലത്ത് മുറുക്കി കൊട്ടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് ഇതിന് നമ്മൾ തളയെന്ന് പറയും കുത്തുവാറെന്നും പറയും ഇതിന്റെ ഇരു റോപ്പുകളും ഒരു കുത്തുവാറിന്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് കണ്ടുപോയത് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചത് രണ്ട് റോപ്പുകൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് ഇതിന് നമുക്ക് യഥേഷ്ടം നമ്മളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ഇതിനെ മുറുക്കാം അതുപോലെ അത് അഴിക്കാം അപ്പൊ ചെണ്ടയുടെ നാദത്തിന് അധികം ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആ സൗണ്ട് വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ചെണ്ടക്കോലി ഈ ചെണ്ടക്കോലിന് ഏകദേശം ഒരു മുഴം നീളോട്ടാവും ഇത് പതിമുഖം കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ വാളംപുളി ഇല്ലേ വാളംപുളി മരം കൊണ്ട് ഇത് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ചപ്പങ്ങം കൊട്ടം ഇത്തരം മരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ മരത്തിന്റെ തണ്ടെടുത്ത് അത് എന്റെ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മള് നമ്മളുടെ കൈക്കടങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ എത്തി ചീകി മിനുക്കി അതിന്റെ ഒരു നാല് വരല് നോക്കിയേ ഈ നാല് വരൽ ഭാഗം വരുന്ന ഭാഗം നമ്മള് അച്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് കാലത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ചെയ്തിരുന്ന വെച്ചാലേ ഈ ജനലിന്റെ കമ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു വള്ളി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കെട്ടി ആണ് ഇത് വളച്ച് ഈ ഭാഗം ഈ നാല് വരൽ നമ്മുടെ ഈ നാല് വരൽ ഭാഗം വരുന്ന ഭാഗമാണ് വളക്കേണ്ടത് പോലെ ഇതൊക്കെ പൂർവികരായിട്ടുള്ള മൺമറിഞ്ഞവരുടെ ആശാരിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അറിവാണ് അതെ പഞ്ചാരി പതികാലം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് അക്ഷരകാലമാണ് ആ തൊണ്ണൂറ്റാറ് അക്ഷരകാലം മേളത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ പഞ്ചാരി അഞ്ചു കാലങ്ങളിലായിട്ട് കൊട്ടാവുന്ന ഒരു മേളോട് പഞ്ചാരി ആദ്യത്തെ അക്ഷരകാലം തൊണ്ണൂറ്റാറ് അക്ഷരകാലം പഞ്ചാരി അത് പതികാലം എന്ന് പറയും അതിന്റെ രണ്ടാം കാലം നാൽപ്പത്തെട്ട് അക്ഷരകാലം അതിന്റെ മൂന്നാം കാലം ഇരുപത്തിയാറ് അക്ഷരകാലം നാലാം കാലം പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരകാലം 
പഞ്ചകാലം ആറക്ഷരകാലം ഇങ്ങനെയാണ് ആ മേളത്തിന് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം നമ്മളെ ഈ മേളവട്ടത്തിന്റെ മേളത്തിന്റെ ഒരു താളവട്ടം മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ള അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഘടകം വനന്തര ആ വനന്തരായിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കൊട്ടുന്ന മേളം ഏതാണ് അത് പ്രേക്ഷകാലമാണ് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ വലന്തല മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്ന ഒരാൾ ആ മേളം ഏത് മേളമാണോ നയിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു മേളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലന്തലയാണ് ചെണ്ടയില് അസുര സ്വഭാവം ദേവ സ്വഭാവം അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അതായത് ചെണ്ടയുടെ നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ ഇട ഈ കൊട്ടുന്ന ഇടന്തല വശത്ത് നമ്മള് ദേവ സ്വഭാവമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതേസമയം ഇതിന്റെ ഈ അടിഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഈ വലന്തല വശത്തെ ഇതിന് അസുര സ്വഭാവമായിട്ടും ഇടന്തല വശത്തെ അസുര സ്വഭാവമായിട്ടും ഇതിന്റെ ഇട വലന്തല വശം അതായത് അടിവശം അടിഭാഗത്തെ ദേവവശമായിട്ടാണ് സംഘടിപ്പിച്ചു പോരുന്നത് ഇപ്പോ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ കണ്ടു കാണും അതിനകത്ത് ചുറ്റമ്പലത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ചെണ്ട ഓട്ടാറില്ല അവിടെ നമ്മൾ വലന്തല കൂട്ടിയാണ് ഭഗവാന് മറ്റ് വാദ്യോപകരണങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പരിപാടിയാണെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുറ്റമ്പലത്തിനകത്ത് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ വലന്തല മുട്ടിയാണ് വലന്തല പ്രയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് ചുറ്റമ്പലത്തിൽ വലം വെക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവ സ്വഭാവം ഉള്ള ഇന്ത്യ പേരിലാണ് ആ വലന്തല മുട്ടാനായിട്ട് നമുക്കവിടെ അനുവാദം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ും നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ വളരെയധികം പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ചതും 
അറിയപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ചാരപത്രോത്സവം ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ രാവിലെ കൊട്ടുന്നത് പഞ്ചാരി പഞ്ചാരി പരിഹാരമാണ് അവിടെ കൊട്ടുന്നത് പകൽപൂരത്തിന് ചെമ്പട പൊട്ടി നിലനിന്ന് അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ചടങ്ങുകളുണ്ട് കുഴപ്പറ്റ് കൊമ്പുവറ്റ് കേളി എന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെമ്പട പൊട്ടി ചെമ്പട പൊട്ടിയതിന് ശേഷം പാണ്ടി പൊട്ടി ആണ് ആ മേളം നയിക്കുന്നത് പാണ്ടി അമ്പലത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പാണ്ടി മേളം അവസാനിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ വലം വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവമാധ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചാരി മേളത്തിലോട്ട് കടക്കുകയാണ് പതി സാധാരണ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പം കൊണ്ടുവന്നത് കാലത്ത സമയത്ത് പഞ്ചാരി കൊണ്ടുവന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വേളകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം എനിക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് പറയാവുന്ന ചെറായി ഗണേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറഞ്ഞത് അവിടെ രാവിലെ സമയം പഞ്ചാരി കൊടുത്തു പകൽപൂരത്തിന് ചെമ്പട കൊട്ടി പാണ്ടി കൊട്ടി വലം വെക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് കാലം കൊട്ടി പഞ്ചാരി മൂന്നാല് നാല് അഞ്ച് കാലം കൊട്ടി അവിടെ ചെമ്പട കൊട്ടി അവസാനിക്കുകയാണ് പറയുന്നത് ഈ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിൽ സേലത്ത് നമ്മളുടെ ജയലളിത മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് അവരെ സ്വീകരിച്ച അനേകുന്ന ഒരു ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിന് അവിടുത്തെ സമിതി എനിക്ക് തന്ന ഒരു പുരസ്കാരമാണ് അപ്പം വൈപ്പി നാട്ടിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷനിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴും അതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ അവധിയോ സ്ഥാനത്തൊന്നുമില്ല സമയത്ത് അവർ എനിക്ക് കുവൈത്ത് രാജകുമാരിൽ നിന്നൊരു സമ്മാനം കിട്ടിയ എൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ബാബയുടെ പേരിലുള്ളത് ഇത് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ എസ് എം എൽ പി എസ് സ്കൂളിൻ്റെ അമ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഫുൾ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും കൂടി എനിക്ക് ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലക്ക് അവർ അനുമോദന അർപ്പിച്ച എൻ്റെയാണ് ആ ട്രോഫി ഇരിക്കുന്നത് ചെറായി പഞ്ചായത്ത് തല കലാകാരന്മാര് ആദരിക്കുന്ന ചടങ്ങില് എനിക്ക് പള്ളിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് സമർപ്പിച്ച ഒരു ട്രോഫിയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് ചേട്ടന് കിട്ടിയേക്കണ വേറൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് കുവൈറ്റ് രാജകുമാരിൽ നിന്നൊരു കിട്ടിയ സമ്മാനം അല്ലെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേനൽക്കാല വസതിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ ഒരു കോൺമെന്റ് ബീച്ചിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ ഒരു വേനലവധി ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് എന്നെയാണ് ആ മേളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്കത് അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പേർ അടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയമാണ് നമുക്ക് ആ കൊട്ടിന് വേണ്ടി അനുവദിച്ചു വന്നിട്ട് പലവിധ വിവിധ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ചെണ്ടമേളം ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും കുവൈത്ത് രാജകുമാരന്റെയും ഭാര്യയുടെയും മുമ്പിൽ ഒരു നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് ശിങ്കാരി വേണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേണങ്ങൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും കൊട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ശിങ്കാരി വേണം ആണ് അന്ന് അയച്ചത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും പുള്ളി കസേരിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഭയങ്കര പ്രോമായിട്ട് അവർ ടീമൊക്കെ കൈകരിച്ച് നല്ല ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സ്വീകരണം പരിപാടി കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് മലയാളിയായിട്ടുള്ള പുള്ളിയുടെ ഒരു മാനേജർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ താങ്കൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം തരാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രാജാവും രാജ്യം രണ്ടുപേർ തരും അപ്പൊ അത് നേരിട്ട് ഒന്നിച്ച് നിന്ന് തരാനുള്ള ഒരു പ്രോട്ടോക്കോൾ അനുവദിക്കൂല അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആളുടെ വിശ്വസ്തരായിട്ടുള്ള ആളാ അവരെ നിന്നിട്ട് അയാളാണ് നോക്ക ആരോഷം തന്നെ നൂറ് ഡോളർ വീതം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേർ തന്നു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തന്നു നൂറ് ഡോളർ അന്ന് ആ ഡോളറിന് എന്തോ അറുപത് രൂപ അറുപത് പൈസ ഒരു ഡോളറിന് വിലയിട്ട് പന്തിരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ആണ് അത് കിട്ടിയത് പന്തിരായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കിട്ടിയത് എല്ലാ കാര്യം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ രാജാവ് അതായത് തലവെട്ടിക്കളയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലവെട്ടിക്കളയാണ് അധികാരമുള്ള ഒരു രാജാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർശന വേളയിൽ എന്റെ അടുത്ത് വേറെ ആള് പറഞ്ഞു ഞാൻ പത്ത് കൊല്ലം ആയിരിക്കും വെയിറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് അടുത്ത് കാണാൻ ആർഗ്യുണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൽ നിന്ന് ഒരു സമ്മാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം അത് എനിക്ക് മേളകലയിൽ വന്നതിന്റെ പേരിൽ 
എല്ലാവിധ ആശംസകളും